Hello everyone, welcome to the channel Knowledge Bell. In today's session, we are going to look into some of the very important questions for Scenic School Entrance Exam Class 9th. Social Science syllabus se ye questions hain. Social Science ka jo aapka section hota hai, in that section there are 25 questions jo 50 marks contain karte hain for the Scenic School Entrance Exam Class 9th. Aur aaj hum isi paper ke liye Social Science ke kuch questions dekhne ja rahe hain. So let's get started. But before starting, if you haven't subscribed to the channel yet, so kindly subscribe the channel Knowledge Bell and press the bell notification next to it. So that when we upload our channel, we can upload any session to the next school exams regarding any session, so we can reach you first. So let's get started. So let's get started. The question number one is, Gautam Buddha was born in A. 623 B.C. B. 543 B.C. C. 563 B.C. Or D, 507 B.C. The correct answer for this question is option C, 563 B.C. Gautam Buddha was born in 563 B.C. Option C is the correct answer. The second question is, Himayu Nama was written by A. Abul Fazl B. Amir Khusro C. Gulbandan Begum D. Abdur Rahim Khan Khana the correct answer for this question is option C, Gulbandan Begum. Gulbandan Begum was the author for the book Humayu Nama or Humayu Nama book was written by C, Gulbandan Begum. The third question is, the third battle of Panipat was fought between A, Nadir Shah and Muhammad Shah, C, Ahmad Shah Abdali and Shivaji, C, Ahmad Shah Abdali and Peshwa Balaji Bajirao, D, Nadir Shah and Peshwa Madhav Rao. The correct answer for the third question is option C. Ahmad Shah Abdali and Peshwa Balaji Baji Rao. The third battle of Panipat was fought between. The correct answer is option C. Ahmad Shah Abdali and Peshwa Balaji Baji Rao. Moving to the next question, the question number four. The first Governor General of India was A. Lord Clive B. Lord Minto, C. Warren Hastings, D. Cornwallis. The first Governor General of India was A. Lord Clive, B. Lord Minto, C. Warren Hastings, D. Lord Cornwallis. The question you are saying is who was the person from the provided four options who was India's first Governor General. Thi. So the correct answer for this question is option C. Warren Hastings. Warren Hastings was the first Governor General of India or the first Governor General of India was Warren Hastings. The correct answer is option C. Moving to the question number 5. Which of the following is eliminated from solar system? Which one of the following planet is eliminated from solar system? A. Uranus B. Mercury C. Pluto D. Neptune the correct answer is C. Pluto. Pluto is the planet which is eliminated from the solar system. Pluto is the planet, hai, it is not the part of our solar system anymore. And the planets which solar system mein constitute, which are solar system mein present, hai, these are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Pluto was the one after Neptune. Pluto Neptune ke baad last mein hua karta tha and it is no longer a part of solar system. So, yaad rakhe option C, Pluto is the correct answer. The planet which is eliminated from the solar system is option C, Pluto. The next question is, weathering means? Weathering means A. Breaking of rocks B. Shifting of rocks C. Erosion of running water D. Formation of new landforms the question is, what does the weathering means? Provided four options may say we have to identify. And the correct answer is option A, breaking of rocks. Weathering means the breaking of rocks. Option A is the correct answer. The next question is, climate changes are mostly experienced in which of the following layer of atmosphere? Climate changes are mostly experienced in which of the following layer of atmosphere? A. Stratosphere B. Troposphere C. Tropopause or D. 
स्ट्रेटोपॉज सो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो यूजल क्लाइमेट चेंज है वो एटमोसफियर के किस लेयर में मोस्ट कॉमनली अपीयर होता है या मोस्ट कॉमनली एक्सपीरियंस किया जाता है एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर इज द लेयर ऑफ एटमोसफियर जिसमें क्लाइमेट चेंज मोस्ट ईजिली एक्सपीरियंस किया जाता है और वी कैन से मोस्टली एक्सपीरियंस किया जाता है सो ऑप्शन बी ट्रोपोस्फियर इज द करेक्ट आंसर क्लाइमेट चेंजेस आर मोस्टली एक्सपीरियंसड इन द ट्रोपोस्फियर लेयर ऑफ एटमोसफियर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ विच टाइप ए साइक्लोनिक रेनफॉल बी कन्वेक्शनल रेनफॉल सी ऑरोग्राफिक रेनफॉल और डी रेनफॉल बाय रिट्रीटिंग मॉनसून्स सो क्वेश्चन इज कि इंडिया में जो रेनफॉल होता है उसमें मैक्सिमम किस टाइप का रेनफॉल होता है अगर आप सिलेबस से फैमिलियर होंगे सो देर इज़ अ टॉपिक इन योर सिलेबस फॉर सोशल साइंस दैट स्टेट्स द टाइप ऑफ रेनफॉल एंड उस पोर्शन से ये क्वेश्चन आपको रेज किया गया है सो द क्वेश्चन इज इंडिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ विच टाइप एंड द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन सी औरोग्राफिक रेनफॉल औरोग्राफिक रेनफॉल इंडिया रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ औरोग्राफिक टाइप और इंडिया रिसीव मैक्सिमम ऑफ औरोग्राफिक रेनफॉल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू मेजर सेंटर्स प्रोड्यूसिंग कॉटन टेक्सटाइल्स आर द टू मेजर सेंटर्स प्रोड्यूसिंग द कॉटन टेक्सटाइल्स आर ए मुंबई एंड चेन्नई बी मुंबई एंड अहमदाबाद सी वाराणसी एंड कानपुर डी जम्मू एंड काश्मीर तो फॉलोइंग फोर ऑप्शन में से वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से दो सेंटर्स हैं और सिटीज हैं विच आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स जो कॉटन टेक्सटाइल्स के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया में सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन बी मुंबई एंड अहमदाबाद मुंबई एंड अहमदाबाद आर द टू सेंटर्स विच वर्क एज द मेजर सेंटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स और द टू मेजर सेंटर्स प्रोड्यूसिंग कॉटन टेक्सटाइल्स आर मुंबई एंड अहमदाबाद The next question is which of the following element is not essential for a federal government A independent judiciary B written constitution C centralization of power or D supremacy of constitution Which of the following elements is not essential for federal government A independent judiciary B written constitution C centralization of power or D supremacy of constitution so the correct answer here is option c centralization of power centralization of power is an element which is not essential for a federal government the next question is which one of the following is a union territory which one of the following is a union territory a sikkim b meghalaya c manipur d pondicherry so the correct answer here is option d pondicherry very easy question it is but it is important यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है एंड पॉन्डिचरी इज द करेक्ट आंसर पॉन्डिचरी आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शन इज अ यूनियन टेरिटरी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द टाइम ऑफ जिला पंचायत वट इज द टाइम ऑफ द जिला पंचायत ए टू ईयर्स बी थ्री ईयर्स सी फोर ईयर्स और डी फाइव ईयर्स द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन डी फाइव ईयर्स द टाइम ड्यूरेशन ऑफ जिला पंचायत इज ऑफ फाइव ईयर्स सो ऑप्शन डी फाइव ईयर्स इज द करेक्ट आंसर और फाइव ईयर्स इज द टाइम ऑफ जिला पंचायत लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडेज सेशन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड ऑन ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड ऑन ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी नाइन ए रेट्रो सोसाइटी B League of Nations C SARC or D UNO So question aapse keh raha hai ki provided four options mein jo ye international organizations ke names diye hue hain in mein se which one was founded on the 24th October 1945 So the correct answer here is option D UNO UNO is the international organization which was founded on the 24th October 1945 So option D UNO is the correct answer With this वी सम अप आर टूडे सेशन जिसमें आज हमने सोशल साइंस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए फॉर द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी टू क्लास नाइन्थ 
फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद द चैनल आने वाले सभी सेशन से कनेक्टेड रहने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट सो दैट एवरी टाइम कोई भी सेशन हमारे चैनल पे अपलोडेड हो या अपडेटेड हो सो यू गेट नोटिफाइड टू इट ऑल्सो रिगार्डिंग एनी कोर्स और टेस्ट सीरीज क्वेरीज विच आर रनिंग यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द प्रोवाइडेड नंबर ऑन द स्क्रीन और कैन गेट द नंबर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन थैंक यू